Mpenzi mtazamaji wa The Title na Top 5 Media karibu sana langu jina linaloitwa Shadi Romi Mr Confidence 360 lakini leo siko peke yangu hapa studio upo na LJ Ma kutoka Top 5 Media na The Title Eh bana cha msingi tu kama kawaida yetu tulikuwa tunakuletea zile exclusive lakini tunakuletea nyimbo zikitoka tu sisi tunakuchambulia hapa kinagaubaga ujue kwamba nyimbo ina ubunifu gani na kuna makosa gani ambayo yapo lakini cha msingi tu sisi tunapongeza kwa kazi nzuri ambayo inafanya na wasanii hapa nchini kwetu Tanzania na nje pia ya Tanzania lakini leo tunaangalizia nyimbo ambayo inaitwa My Way uh, video ambayo imetoka sasa hivi tu umeona bana ikiwa leo ni Januari 18 umeona si ndio kuna ngoma ambayo imetoka ambayo inaitwa My Way lakini hii ngoma Uh, ni 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 wasanii wa Cameroon, Ivory Coast na Tanzania. Umeona bana? Uh, kuna jamaa ambaye anaitwa Stanley Eno, lakini kuna Ale Sheni, lakini pia wamemshirikisha Diamond Platinumz kutoka Tanzania. Au si? Ndio, kibao hiko kimetoka siku ya leo na ifahamike kwamba kibao hiko unaweza kukipata kupitia ukurasa wa YouTube wa Diamond Platinumz. Ah, lakini pia katika hii ngoma, hii ngoma video kwanza tunajiona audio ambayo imetoka, imetoka tu video, hajaanza kutoa audio. Umeona bana? Lakini hii ngoma kuna lugha ambazo nyingi zipo huko ndani. Umeona bana? Kuna lugha zile za Ivory Coast, kuna lugha Kiingereza, lakini pia kuna lugha ya Kiswahili ambayo ipo. Diamond Platinum si amemba lugha ya Kiswahili, kaimba lugha sio ya Ivory Coast pia, lakini pia kachanganya na Kiingereza. Umeona bana? Pia pia, nimeona pia kachanganya na Kikameruni flani viswaga kati ya Mule Diamond. Kama kaida yake ni mzee wa kuvunja na kuua yani. E bana hivyo lakini hii ngoma katika video tunaona kama kuna TV radio flani hivi za kizamani lakini ni radio ambazo zinatumiwa kwenye video nyingi sana umeona bana kuonesha ni hali flani hivi ya ubunifu yani kama radio za kikoloni hivi nasema si ndio lakini pia wamechukua mistari umeona bana ya David hicho tutaizungumzia baadaye kwenye kukosoa kwenye kufaulu na kufeli kwa msanii au si lakini edit yake imetumiwa ni editing nzuri sana kwa sababu umeona kama screen ya hivi iko full screen ipo kama tulizozoea ipo half screen alafu nyuma kuna background imekaa umeona bana na ni vigumu sana wasanii kutumia hivi kweli tumezoea mtu akitoa nyimbo inakuwa ni full video yani na maliza kila upande sasa hapa tumeona kama katoa kama nusu screen flani hivi upande mmoja kama hujaisha na huko hujaisha alafu kuna kama bendera flani hizi zinapita kila nchi bendera inapita mara vitenge nini eh ni ubunifu wali adio sana ah lakini kitu kikubwa ambacho wamekifanya katika hii hii hi, kazi yao kwanza sisi tunafika katika kipengele cha kwanza kufaulu kwa msanii umeona bana wasanii wamefaulu kivivi Uh, wasanii wamefaulu kwanza tunaweza kusema uh, tunasema kimauzui na kifani umeona bana lakini hapo tunaenda katika kifani kifani ni ubunifu ambao umetumiwa na wasanii si ndio kama kawaida hii sina kuchambulia na kuonyesha kwamba kifani kitu gani ambacho wamefanikiwa au wasanii katika kutoa hii nyimbo yao ambayo imekuja leo inaitwa my way ni remix lakini au sio kama kufaulu kwanza kuna radio utumizi utumaji wa radio za kinyamwe za kikoloni zile pale umeona bana ule ni ubunifu ambao umefanyiwa kinyamwezi sawa lakini pia editing yake wametumia sana kanga umeona kanga nini background ya kanga Aa, ni kuonekana kwamba wana present Africa unajua kama ukizungumzia kanga utazungumzia ni vazi flani la Kiafrika au sio tamaduni ya Kiafrika kweli hilo ni vazi la Kiafrika ni mwanamama yote yule akivaa anaonekana kapendeza sana na inaonesha tamaduni ya Mwafrika yote kwa hiyo hapo ni kuoni kufaulu kwa msanii au sio wasanii wamefaulu hapa lakini pia mavazi yao wenyewe wasanii wamevaa kanga wamevaa vitenge mle ndani Umeona bana. Kwa hiyo vitenge unajua kitenge ni 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 kacha ya Afrika au sio? Tukizungumza katika nchi kama za Nigeria wanapenda sana kuvaa vitenge. Umeona bana lakini pia Tanzania wengi wanavaa vitenge ni kacha ya Afrika. Kwa hiyo wame wamewakilisha vizuri kacha ya Afrika katika kupeleka ujumbe wao kwa azira ambayo imekusudiwa au sio kweli mwanangu shadi lakini kingine mimi nichogundua kwamba wametumia ubunifu hali ya juu kwa sababu tushazoea kuona watu wanavaa majinsi modo nini ya mashati matisheti mapova manini hasa leo wamejitahidi kutumia kile vazi la Afrika kabisa ni wameonyesha uhalisia wa Afrika baada kuvaa vitenge wamevishona na vimewatoa kweli kinyamwezi wametokelezea lakini hapo hapo wamefaulu kufikisha ujumbe kwa azira lakini pia walichofaulu kingine uh, kwa sababu wameonyesha kwamba ubunifu ambao wametumia kila mtu ambao wanaimba bendera yake inakuwepo pale. Kwa hiyo wanaisha kama una proud kuwa katika nchi fulani au sio? Naona pale tunamwona we Stanley pale, umeona bado nana na, na Mr. Shen yeye pia akiimba pale bendera nchi yao inakuja na damu ni pia bendera nchi yake inakuja pale kuonyesha kwamba wana proud kuzaliwa katika hizo nchi ambazo wapo. Kwa hiyo hapo ni kipengele katika cha kufahuru kima 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 kima, kima, kima udhui, lakini pia kifani kwa kwa mujibu ambao wameutumia na maanisha kwamba 
ujuzi ambao umetumiwa ni ubunifu mzuri sana kwa kutumia lakini pia hii nyimbo ah, nipende tu kugusia kwamba hii nyimbo ilishutiwa mwaka jana ah, mwezi wa 11 Uh, kwa sababu gani kwamba tarehe 27 Novemba Damon aliposti picha mbili katika ukurasa wake wa Instagram. Sijui umeelewa eh? Ndiye nimekuelewa. Aliposti zile picha ambazo kwenye video hapo tumeziona zile picha zipo, yani kwenye video hizi zipo. Kwa hiyo watu wengi wanafikiri kama Damon ilikuwa ni location lakini kumbe ilikuwa ni location sio photoshoot, location ya kushoot ya nyimbo. Sawa. Lakini pia tusahau tusa, kwamba Novemba 27 pia Damon aliposti picha moja ataposti tena picha nyingine kama lashika miela flani hivi mingi mingi mm. lakini pia december 5 ataposti picha na leo tumeona kwenye video sawa lakini hivi mm. vyote vitu vinasema nini ni kufahuru kwa msanii kwa sababu msanii ameponyeshwa kwamba hali flani hivi kwamba kuna kitu kinakuja ametengenezea mazingira mashabiki kwamba okay kuna kitu kinakuja ile kuweka attention ni ubunifu ambao msanii anaweza kutumia ili watu wawe attentive ku kupassive kile kitu yani kulisive kile kitu ambacho anataka akitoe kwa kwa, kwa adhira si ndio 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 lakini pia bila kusahau hii ngoma sawa hii ngoma sasa ndio hii ngoma ni kali sawa Ka- kali sana kwa sababu ndiyo. kuna kuna radha tofauti ambazo zipo kuna radha Ivory Coast kuna radha Cameroon kuna radha ya Tanzania mbona bana yani unakuta ni ni radha ambazo ziko nyingi hasa kukiwa na ladha nyingi muziki of course unakuwa mzuri no, lakini no. tumdiscuss kwanza msanii wetu kwa sababu wale hatuwajui sana tumdiscuss msanii wetu katika ile nyimbo alivyoapia alivyoimba ni kitu gani ambacho kimeo kimewavutia watu tupo katika pale pale ile katika sehemu ya 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 ya, ya, ya fani ubunifu ni ubunifu gani ambao umetumia yeye kwenye nyimbo kwa mimi naweza nikasema pale katika video hii ambayo imetoka My Way Remix Diamond Platinum amewakosha wa Tanzania wengi baada ya kutumia mavazi aliyovaa pia kingine mm. Diamond Platinum ule ametokelezea sana sio tena Diamond ni sukari ya warembo mm. naamini kila msana sasa hapo pale kwenye kuna urembo gani pale kaotumia hapo sasa unajua hivi vitu hivi usisifie sana kwamba yeye ni katokelezea kivipi pale Ah, damoni kama kawaida jai kukataa nguo, kila nguo inaomvai na mkubali, yani anapendeza, anatokelezea. Huyu bana team Diamond lakini fresh, eh? Ni ubunifu gani ambao yeye kaufanya ambayo unaona kitu ambacho kizuri ukifanya? Wewe unaweza kukavaa nguo au unaweza kukavaa kanga na kofia? Ile sio kanga hiki kitenge. Hivyo hivyo, kitenge unaweza kukavaa na kofia? Unategemea. Lakini ikavaa kitenge na kofia na katokelezea pale. Ukimuuliza mdada yote katika video nani alotokezea, utasikia ni Simba. Ah, wanampenda Simba kwa sababu mtanzania. Lakini pia ubunifu ambao nimeuona pale Simba ambao kaufanya, ah, ubunifu mkubwa pale kwanza. Ah, nasema kwamba ah, katika kipengo chetu kile kile cha cha ubunifu, sawa? Ah, tumeona kwamba ameweza kuswitch lugha tatu tofauti. Unajua? Kwa hiyo kama mtu unaweza kuswitch lugha tatu tofauti katika kazi yako ya kifasihi wewe ni mtu ambao una kichwa chepesi alafu ni mtu ambao very creative yeah. kwa sababu gani kama pale angetaka kama ingekuwa korabo angetaka tuna yeye angeimba Kiswahili mwanzo mwisho lakini akasema kwamba uh, i can use my my ability laz, yani ili mimi nichanganye lugha ili nilete ratha nzuri kwa mashabiki ambao wana wa, 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 watapata hii ngoma kwa sababu pale kitu ambacho amekifanya yeye ni ubunifu wa juu kwamba aweze kuwateka mashabiki wa Tanzania aweze kuwateka mashabiki wa Ivory Coast aweze kuwateka mashabiki wa Cameroon lakini pia aweze kuwateka wa mashabiki wa duniani Wee. kwa sababu ametumia lugha ya Kiingereza lakini ametumia Kitameruni pale ni ki, na kia Ivory Coast kidogo ametumia sawa huo ni ubunifu mkubwa ambao mimi naweza nikauzungumza lakini wewe unaponiambia kwamba uh, ubunifu wa kuvaa kanga sijui a a a hapo nakataa kwa sababu ubunifu ambao yeye kaotumia pale sawa ni ubunifu ambao waki waki wakifani waki waki wak, yani tunasema fani ni ile hali ambayo inaweza kumtofautisha msanii mwingine na mwingine. Sasa mwanangu shedi hapo sikia. Wewe unaongelea mambo ya lugha, si ndio? Mimi nimeongelea kwenye kuvaa. Ah ah, mimi sijasema lugha, mimi nimeongelea ubunifu. Asa katika ubunifu pia kwenye kuvaa. Wote wamevaa kanga. Wote wamevaa vitenge. Alitekelezea nani baba? Ah ah, atuangalie kupendeza. Tunaangalia ubunifu. Eh bana ubunifu ambao pale ambao mimi nimeona ndio ule. Yeye anasema mavazi yao, lakini wote walivaa yale mavazi. Ehe, tukiendelea kuendelea kuidiscuss hii nyimbo. Sawa. Ni kitu kingine ambacho wewe umeona amekifanya mule ni kizuri. Kwanza mimi nimeona kwamba kule kwa na director pale amefanya ame, ame vitu vizuri sana director. Kigoli director akafanya vizuri. Kwa sababu short lakini pia wamechukua wamechukua wasichana ambao wa Kiafrika. Umeona bana kuchukua wasichana wa Kiafrika wajachukua wazungu kwenye video Kwe. ni ubunifu na kuwa proud na nchi yao. Kingine wakati nyimbo kama naishia fulani vimesikia nyimbo ile ya wasafi ile imepiga pale kidogo. Yaani kuna ile kama lebo yao fulani. Laiza alitia mkono katika mix mwingo. Laiza na kuna mikono ya Laiza pale. Yaani ukisikia mixing ya wote sasa hivi Diamond akifanya collab mixing lazima iguse Laiza. Kwa sababu Laiza ni producer ambaye 
Ni yupo pale wasafi official producer. Kwa hiyo inabidi ahakikishe kwanza bana hii kazi imekaa vizuri. Basi ukiona hivyo Diamond anajitahidi kuwa producer na maproducer kutoka Tanzania waweze kufanya kazi hata nchi za nje huko. Ndio kitu kizuri ambacho tunakitaka sisi Tanzania tufike mbali. Umeona bana lakini mpenzi mtazamaji wa the title na T Top 5 Media tunakwambia sasa 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 hivi tumefika kipengere ambacho tunasema kufeli kwa msanii. Tumeshaangalia jinsi gani wasanii ambao wamefaulu, sawa? Yeah. Lakini kufeli kwa msanii kivipi? Ah hapa wasanii wa Ivory Coast na Cameroon kwenye ile video naona kama yani walikuwa naangalia sana kamera. Kweli, walikuwa naangalia kamera sana yani. Kwa hiyo kuangalia sana kamera ile inakuwa unatuonyesha una, 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 una kwamba sio jezo la kamera, afu ni msanii mkubwa. Ule ule, ule hahitajiki kabisa. Kweli hahitajiki kabisa. Sio umeelewa eh? Ndio. Lakini pia tukiangalia pia katika katika swala zima la kufeli kwa msanii hapa bana hapa bana mimi sitaki kumfumbia mtu macho na mwambia ukweli kabisa. Sio mnaelewa kupasua, unataka upasue kabisa. Ni pasue. Upasua baba. Pasua sasa. Pasua. Bana hapa katika hii video bana hapa Chibu umeimba vizuri, umeimba lugha tatu. Umeona bana lugha nne, umeimba lugha nne mchanganya, tumekuelewa. Ah kama kawaida ukiimba unaimba vizuri, lakini bana kitu kimoja Chibu ambacho umefeli hapa kwenye hii nyimbo. Banana for you mama yangu paparazzi for ah, you kwani ah, ah, akukua na mistari ambayo anaweza kaimba pala ka switch watu tukapata laza unajua ameimba vizuri kwa pale tu ndo amearibu kwa hiyo yani anaambia amechanganya kwa yule msanii kule kutoka Nigeria kule Davido ah sasa sasa swala siliko open kabisa kwa hiyo katika kufeli kwa msanii msanii anabidi awe mbunifu amefanya vitu vingi vya mbunifu lakini kidogo tu ndo bwana kuharibia kweli mbona bana ningetakaje na kionjo chake mwenyewe pale Vi, vionjo mbona vipo vingi diamond anafanya vionjo watu mwelewa lakini kile kionjo ambayo ametumia pale kionjo cha nyimbo wa davido pale pale amefeli na ametuonyesha washabiki mashabiki wake na watu ambao tunamfuatilia na icon wa Tanzania kimuziki and tunaona kwamba anaishiwa mistari au nini huko ndo kufeli kwa msanii tatizo la kwanza walicho feli kwa msanii tatizo la kwanza walicho feli kwa nini wale wa Kameruni wanaangalia sana kamera na afu ni wasanii wakubwa. Unaweza kutoa wanaangalia kamera labda tuseme Lakini pia director director wa hii video amekaa vizuri lakini kuna muda director ndio kama kamera imesheki. Imesheki flani. Kwa hiyo pale ni udhaifu mkubwa kama unatumia gimbo kwa nini usishike vizuri ukahakikisha swala au kama unavyo edit inabidi uhakikishe swala ikae vizuri. Unaelewa? Una, 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 una. Kwa hiyo bana mpenzi mtazamaji wa Top 5 Media na The Title Media umeona bana cha msingi tu ni kusubscribe lakini sisi tunakupa tu kuweza kujua tu tukuhabarishe ujue kwamba msanii kafaulu wapi na kafeli wapi na kama kawaida yetu a, tunakusifia lakini pia tunakukosoa kwa sababu bila kukukosoa hawezi ukafika mbali kweli kweli sawa e. leo watu wanafika mbali kwa sababu wanafanya kazi nzuri na wanasikiliza maoni ya wadau sawa mm-hmm. e bana karibu sana kucheki info zingine ambazo zinapatikana hapa kupitia channel zetu lakini pia cha msingi ni kusubscribe YouTube channel yetu lakini ku click ile button ya kengere ili kuweza kupata notification zote ambazo zitakuwa zina happen mimi naitwa Romi Mr Confidence mimi naitwa Stina lakini ukinita boyfriend bora BBT utakometisha kinoma noma nilikuwa na LGMA si kwa leo katika kuichambua hii ngoma ambayo inaitwa My Way Remix ambayo video yake imetoka leo. Sasa sisi hatuna time nyingine, time nyingine itakuwa na sisi tukutane tuna sana. Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama hauja subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni rangi nyeupe. Baada ya kubonyeza neno hilo tafuta notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel yetu asante.